En este video te voy a enseñar el arte de organizar tu entrenamiento de pectorales. Vamos a ver cómo armar un esquema de trabajo inteligente y eficiente, según tu nivel físico y genética de pectorales. Siempre de la mano de la ciencia, pero también con un toque de mi experiencia y pasión por el fitness. Primero veamos la regla básica para poder armar una buena rutina. Y esta es, nunca pasarse de los límites de trabajo de tus músculos. Amigos, como humanos de carne y hueso, debemos entender que tenemos una máxima capacidad de tolerar trabajo y ganar músculo. Esta ya ha sido determinada por la ciencia a partir de decenas y decenas de estudios, y los resultados nos llevan a poner dos limitantes básicas, el límite diario y el límite semanal de trabajo. El límite diario nos dice que solo toleraremos cierta cantidad de series en una sesión, y a más trabajo simplemente será trabajo basura, es decir, no genera nada extra de ganancias. Esto suele estar alrededor de 8 a 12 series. El límite semanal nos indica que por semana también tendremos una máxima cantidad de series que podremos hacer y donde pasarnos pues ya no tiene sentido. Esto suele andar alrededor de las 20-22 series semanales. Estas dos reglas son las fundamentales para tener un buen esquema de trabajo. Lo triste de esto es que si evaluáramos a las cientos de millones de personas que van al gym, estoy seguro que más del 90% estaré rompiendo al menos una de estas dos reglas. Hablando del entrenamiento de pectorales, es tan simple como preguntarte ¿Tu rutina de pecho actual incluye más de 4 ejercicios? Si respondes que sí, pues aquí ya hay un trabajo ineficiente Y este video te puede ser de muchísima ayuda Pues amigos, entrenar no es escoger un montón de ejercicios que se ven chidos y hacerlos por varias horas Entrenar es hacer los ejercicios correctos en cantidades adecuadas, con esfuerzos adecuados, descansando lo suficiente y experimentando y acomodando todas estas variables a lo largo del tiempo y de acuerdo a ti, con la meta de que siempre vayas viendo mejorías. Pero bueno, ya que definimos estos límites fundamentales a cuidar, ahora debemos evaluar nuestro nivel físico y el nivel de prioridad que debemos darle al pecho. Este punto creo que nunca lo he visto abordado en videos de YouTube y me parece demasiado importante pues es vital entender que no todos tenemos que hacer la misma cantidad de trabajo. Hay afortunados genéticos que su pecho se desarrolla abismalmente más rápido que en otras personas. Aquí es donde voy a meter algo de mi experiencia e ideas amigos, pero por lo pronto, primero definamos el tema del nivel físico. Y mi regla a definir aquí es que si vas empezando, si eres novato, tu trabajo de gimnasio debe ser integral y moderado. Es decir, lo que yo recomiendo es empezar con rutinas de entrenamiento que trabajen cada grupo muscular con cantidades de trabajo dentro de lo posible, similares y cómodas, pues debes ir conociendo tu cuerpo, tu respuesta a cierta cantidad de entrenamiento y ciertos ejercicios. Idealmente representaría esta idea así. Imagina que como novato, cada semana de entrenamiento que haces te da 100 bolitas de estímulos. Para simplificar, pongamos 10 grupos musculares base. Mi idea es que idealmente le envíes 10 bolitas a cada músculo para que todo crezca parejo. Ahora, las cantidades de trabajo también las recomiendo ser bajas o por lo menos medias. Es decir, no tienes que ir al límite superior diario de 10 a 12 series, ni al límite superior semanal de 20 a 22 series. Realmente puedes empezar con una fracción de esto. Puedes comenzar con 4 series por sesión y 8 series por semana. Si tú vas comenzando a entrenar y lees esto puede que digas ¿Qué? ¿Cómo que tan poquito? Eso no va a servir, mi coach de gym el primer día me puso 8 ejercicios y 30 series de pecho Sé que me sirvió porque no me pude mover en 3 días Y es que en serio, eso poquito es lo que más sirve Aparte tampoco tienes que terminar molido Dolor extremo no necesariamente significa crecimiento muscular extremo De hecho hay estudios que muestran que novatos responden bien desde unas cuantas series a la semana pues vienes de cero estímulos, por lo que cualquier cosa que hagas te hará crecimiento muscular. Aparte hay una cuestión aquí que muchos no entienden, y es que en un inicio uno también va a conocer su genética de respuesta al entrenamiento, ya que hay de varias sopas, pues puedes responder súper bien y rápido, puedes responder promedio o puedes no responder tan bien. Hay estudios donde se observa que el volumen de entrenamiento no es el factor más importante en tu velocidad de respuesta, es tu genética. Como dice James Krieger, los sujetos que son buenos respondedores a mucho volumen, también son buenos respondedores a poco volumen. Esto quiere decir que está bien comenzar de a poquito y ver cómo te va así. Imagínate que progresas genial a pocas series, pues qué mejor, ¿no crees? No te la ibes en el gym, no terminas hiperadolorido, progresas chido y tienes mucho campo de mejora. Esto me hace recomendar que alguien novato puede calar meramente un ejercicio, tipo press banca a 4 series en una sesión, 
y otro ejercicio tipo press inclinado con mancuernas a 4 series en otra sesión y con eso podrá tener un increíble progreso. Los esquemas que recomiendo para principiantes generalmente son el torso pierna o el full body torso pierna para 3 y 4 días. Te dejo en pantalla algunos ejemplos básicos efectivos para que veas cómo puede estar tu trabajo de pecho junto con todo lo demás. Algo así es suficiente para sacarle jugo los primeros meses y hasta tu primer año de entrenamiento en gimnasio. Ahora, ya que ganas algo de experiencia, te vas a ir dando cuenta de algo muy interesante. Y es que todos tendremos ciertos puntos débiles y puntos fuertes en el cuerpo. Es decir, algunos músculos se te desarrollarán muy bien, otros no tanto y otros normal. Regresando a la explicación de las bolitas, digamos que acumulaste 10.000 bolitas en tu cuerpo en un año entrenando. Idealmente te encantaría que tuvieras mil bolitas por cada grupo muscular y que todo se viera simétrico, pero es sumamente posible que esto no ocurra así, y por ejemplo tu espalda y hombro se lleven 2000 bolitas cada uno, tus brazos 500 bolitas, y así, o sea, unos grupos musculares absorben más bolitas y otros menos bolitas. Por ponerme de ejemplo, yo pondría mis dorsales como punto fuerte, mis brazos como punto débil y mi pecho como punto normal. Esto ocurre con cualquier persona. Por ejemplo en influencers, checa el pecho de Tristan Lee en comparación con todo lo demás. O el pecho de estos culturistas naturales. Se nota como unos tienen el pecho como punto fuerte y otros tienen el pecho como puntos débiles. O mira el pecho de este desorado que se le desarrolló de manera brutal. Entender esto es sumamente importante amigos, pues si por ejemplo buscas una gran estética corporal, esto se consigue teniendo un correcto balance visual en tu cuerpo, que cada músculo esté desarrollado al mismo punto. Entonces lo que toca hacer es destinarle ahora más bolitas a esos músculos que son puntos débiles y menos bolitas a los fuertes. Eso se puede hacer ajustando la cantidad de volumen de trabajo, probando con diferentes ejercicios o variantes y cambiando el orden de ejercicios para que los del músculo que más te importe queden al inicio. Por decir, en lugar de estar manejando 12 series semanales para cada grupo muscular, si mi espalda está muy muy desarrollada y ya no le veo tanto sentido a que crezca y mi pecho está más rezagado, puedo bajar las series a la espalda y subirle al pecho. También incluir ciertos ejercicios que enfoquen por decir más la parte superior y además hacerlos al inicio. Esto es lo interesante amigos. Y para poder explotar este potencial, primero quiero explicar una gráfica del equipo de Renaissance Periodization, que aglomera mucho de lo que podemos hacer con el pecho. Aquí hay que comprender varios términos, te los explicaré lo más fácil posible. El término rosita es el volumen de mantenimiento, esto es la cantidad de trabajo necesaria para que tu pecho se mantenga igual, o sea en su misma cantidad de músculo. El término morado es el volumen mínimo efectivo, esto es la cantidad de trabajo en donde más o menos ya empieza a haber algo de ganancias. Y el término verde es el máximo volumen recuperable, aquí es como el punto de máximas ganancias. Lo que podemos hacer es que en músculos muy desarrollados, bajar las series a cantidades de mantenimiento o mínimo volumen efectivo. Y ya en músculos rezagados o que queremos darle prioridad, irnos a niveles cercanos al máximo volumen recuperable. Es decir, si tu espalda está muy bien desarrollada y tu pecho está rezagado y quieres darle más enfoque, si tenías 12 series de espalda, puedes bajarlas por decir a 6 series semanales. Y si tenías 12 series de pecho, puedes irte por 16 o 18 series o algo así. Regresando a la explicación de bolitas, digamos que cada semana de entrenamiento, ahora que ya eres más avanzado, obvio ya no te dará 100 bolitas, pero digamos que te da unas 30. Pues en lugar de hacerle como novato y aspirar a que cada uno de los 10 grupos musculares reciba 3 bolitas, ajustando tu esquema, subiéndole el trabajo a pecho y bajándole a la espalda, Ahora estarías haciendo que tu pecho reciba por decir 5 bolitas y tu espalda por decir una sola bolita. Así gradualmente podría ir mejorando tu pecho, haciendo tu cuerpo más estético. Obvio esto ya es de evaluar cómo te ves y cómo te vas sintiendo con los cambios. También aquí entran cuestiones como la manera en la que se desarrolla tu pecho. Si por ejemplo la parte superior va quedando rezagada, puedes darle más trabajo directo aquí. Esto se haría con ejercicios con mayor grado de flexión de hombro, como el precio inclinado. Si quieres por ejemplo manejar 16 series para tus pectorales porque lo quieres priorizar, con cierto enfoque a la parte superior, podrías manejar un acomodo algo así. En una sesión, press banca inclinado a 4 series y cruza de poleas a 4 series. Y en otra sesión, press banca normal a 4 series y press inclinado con mancuernas a 4 series. Un esquema que priorice pecho así y por ejemplo baja espalda, en nivel intermedio para 4 días podría ser algo así. Toma esto como ejemplo base. Obvio hay diversas maneras y cosas a considerarse aquí. 
Y si por el caso contrario tu pecho está muy desarrollado, pues entonces no tienes que trabajarlo tanto. Busca otro músculo que consideres necesite más enfoque y sube el volumen de trabajo allí. Recuerda que con 4 o 6 series semanales puedes proteger la masa muscular de tus pectorales. Y si por ejemplo tu pecho avanza a un ritmo normal en comparación con el resto de tu cuerpo, pues quédate en un punto intermedio, 10, 14 series podría estar fenomenal. Pero recuerden, mucho de esto es experimentar y evaluar. Para saber bien qué ejercicios recomiendo y así, porfa chequenlo en mi video del mejor entrenamiento de pectorales que les dejo en la descripción y en el primer comentario. De igual manera, la idea es hacer un video así para cada grupo muscular amigos. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero de verdad les haya sido de mucha ayuda. Recuerden que si quisieran que yo y mi increíble equipo de expertos nos ayudemos con asesorías para alcanzar su meta física, abajo pueden checar más sobre nuestros planes y manera de trabajar. Igual si quisieran adquirir mi curso fitness del arte de tener un buen cuerpo y proteína polvo, abajo tienen los enlaces. De mi parte estoy y espero estén muy bien. ¡Nos vemos!